ഹായ് നമസ്കാരം അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് സൂപ്പർ കാപ്പിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു കൊച്ചി ടെസ്കേസിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ പക്ഷേ ഞാൻ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വൺ കെ വ്യൂവേഴ്സ് ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഒരുപാട് പേര് അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട സംഭവമായിരുന്നു സംഭവം അതിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് പറ്റിയാൽ ഇന്ന് തന്നെ ആ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും രണ്ടാമത് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമൻസിനൊന്നും ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര് പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കമൻസിനും ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് റിവ്യൂ പറഞ്ഞു പോകണം കാരണം ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു റിവ്യൂ പറയുമ്പോൾ അധികം ലാഗ് അടിപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് വേഗം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ബോറടിയില്ലാതെ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നും ഒപ്പം ഒരുപാട് ഇമേജസ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ആ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുള്ള റിവ്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് ഏറെ നാളുകളുടെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ വീണ്ടും സൂപ്പർ കപ്പ് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ വളരെ വ്യൂവേഴ്സിന്റെ കുറവ് സൂപ്പർ കപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു സൂപ്പർ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി വളരെ വിവാദങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത് ഒരുപാട് ഐ ലീഗ് ടീമുകൾ അതിൽ നിന്നും ഒഴിവായി എന്നുള്ള ന്യൂസുകളെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടത് പക്ഷെ സൂപ്പർ കപ്പ് ആ ഷെഡ്യൂളിനനുസരിച്ച് തന്നെ നടന്നു ചെന്നൈ എഫ് സി വീഴ്സസ് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി ആയിരുന്നു മത്സരം നടന്നത് കെ വിനീതിന്റെ തകർപ്പൻ ഗോൾ ആയിരുന്നു ഒരു വായ അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗോൾ ആയിരുന്നു അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ആദ്യ നിമിഷങ്ങളിൽ മുംബൈ നല്ല രീതിയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കളിച്ചു പക്ഷെ മുംബൈയുടെ സൂപ്പർ കപ്പ് സമീപനം വളരെ തെറ്റായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാവിഷായിട്ടാണ് അവർ കളിച്ചത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫോറിൻ താരങ്ങളെ മാത്രമാണ് അവർ ഇറക്കിയിരുന്നത് കാരണം സൂപ്പർ കപ്പിനെ എല്ലാവരും വളരെ ഒരു പുച്ചത്തോടു കൂടിയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ള അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെയായിരുന്നു അത് ചെന്നൈ എഫ് സിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനപ്പ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഒരു ഈ സൂപ്പർ കപ്പ് നേടിയിട്ടേ പോകൂ എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ചെന്നൈ എഫ് സി കളിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നി ചെന്നൈ എഫ് സിയുടെ നാൽപ്പതാം മിനിറ്റിലെ സി കെ വിനീതിന്റെ ഒരു തകർപ്പൻ ഗോൾ തകർപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ആ ഗോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോയി കാണുക അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗോളാണ് വേൾഡ് ക്ലാസ് ഗോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം കാരണം ബോക്സിന് വെളിയിൽ നിന്നും നാല് ഡിഫൻഡേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവസരവും ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു കിഡ്ലൻ ലോങ് റേഞ്ചറിലൂടെ ഒരു വേൾഡ് ക്ലാസ് ഗോൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സി കെ വിനീത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളി താരം സി കെ വിനീത് നാൽപ്പത് ശേഷം രണ്ട് മിനിറ്റുകൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും സി കെ വിനീത് തോയ് സിംഗ് ജെ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പേരുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ജെ ജയുടെ കാലിൽ നിന്നും അടുത്തൊരു ലോങ് റേഞ്ച് ഗോൾ കൂടെ വന്നു രണ്ട് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നിലയിലേക്ക് വന്നു അതും ഒരു മാസ് ഗോൾ തന്നെയാണ് സി കെ വിനീത് തോയ് സിംഗിന് പാസ് കൊടുക്കുന്നു തോയ് സിംഗ് ജെ ജെക്ക് പാസ് കൊടുക്കുന്നു ജെ ജോയുടെ ഒരു ലോങ് റേഞ്ച് ഗോൾ കൂടെ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കളി നിലയിലേക്ക് നിൽക്കുന്നു രണ്ടാം ഹാഫിലേക്ക് മുമ്പേ പിന്നെയും ഒരുപാട് ട്രൈകൾ ചെയ്തു ലൂസിയൻ കോയനൊക്കെ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷെ ഒന്നും നടന്നില്ല രണ്ട് സീറോന് കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ചെന്നൈ എഫ് സി അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ആയിരിക്കുകയാണ് മുംബൈ സിറ്റി പുറത്തായിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സൂപ്പർ കപ്പിന്റെ ആ ഒരു വിശേഷവും കടന്നു വരികയാണ് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹൈലൈറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പേജ് പോയി നോക്കാവുന്നതാണ് സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ 